എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ദിവാലി എന്തൊക്കെ ഒരു വിശേഷം എല്ലാവരും നല്ല അട്ടിപൊളിയായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് ധൻതെരാസാണ് ദിവാലി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തും അപ്പം ഇപ്പം ഇവിടെ നിൽക്കണത് ഹോം ടൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ ബോംബേലത്തെ വീട് ഈ വീട് കിട്ടിയ ഉടനെയാണ് ഞങ്ങൾ യു കെയിലേക്ക് വന്നെത്തിപ്പെട്ടത് അപ്പം എന്തായാലും ദീപാവലിക്ക് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്കരാ ചെറിയ രീതിയിൽ ഒന്ന് ആഘോഷിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം അതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ വീട് മുന്നോട്ട് കാണിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് ചെറിയ രണ്ട് കുഞ്ഞി വിളക്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം തൽക്കാലം നമ്മളിത് റെൻറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയാ ഒരുപാട് ഇന്റീരിയർസ് ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഇത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഡോർ ഇവിടുന്ന് ഞാൻ നേരെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ലീവിംഗ് സ്പേസ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒരു നോർമൽ ത്രീ സീറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കാം ഇവിടുന്ന് നല്ലൊരു ബാൽക്കണി ഭയങ്കര വലുതല്ല എന്നാലും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബാൽക്കണി ഇട്ട് നമുക്ക് സോ ഇവിടെയാണ് നൈറ്റ് വ്യൂ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സെയിം പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ തന്നെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നത് ഒരു സ്കൂളാണ് വരുന്നത് താഴെ ദീപാവലി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫുൾ എല്ലായിടത്തും ലൈറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു വൈബാണ് അപ്പോൾ രാത്രിയൊക്കെ ശരിക്കും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ നല്ല രസമുള്ള ഒരു ഒരു വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഈ സൈഡിൽ അതെ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ഫുൾ ലൈറ്റ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബാൽക്കണി എന്നുള്ള വ്യൂസ് നമ്മൾ ടി വി ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല അതൊക്കെ പിന്നെ ടെറൻസ് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് മെച്ചപ്പെടുത്തുക ഇവിടെ എങ്ങനെ ഒരു എൽ ഷേപ്പിൽ ഒരു ഡൈനിങ് സ്പേസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ വാക്കി വന്ന് കോടം നോക്കി ഇങ്ങനെ കുത്തി കുത്തിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ലിവിംഗ് ആൻഡ് ഡൈനിങ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കിച്ചൺ കിച്ചൺ നമ്മൾ ഒരുവിധം ഫുൾ മോഡേണർ കിച്ചൺ നമ്മൾ ആക്കി എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി എല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഫ്രിഡ്ജ് ഗ്യാസ് സ്റ്റോവ് അവൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കിച്ചൺ വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇടവിട്ട് ലൈറ്റുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നീളനെ ഒരു എന്താ പറയുക ഡ്രൈ ഏരിയ ഉണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോറേജൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇപ്പം നമ്മളൊന്നും കിട്ടില്ല അഴകി കെട്ടി വല്ല തുണികളൊക്കെ ഇടാം അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കിച്ചൺ ഇവിടെ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ബേസിക് നമ്മുടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബെഡും ബാത്റൂമും മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അറ്റാച്ച്ഡ് ഇതിന്റെ ബാത്റൂം ഉണ്ട് മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിന്റെ ഇവിടെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ വേറൊരു കോമൺ ബാത്റൂം ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ബെഡ്റൂം ഇവിടെയും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ബെഡ് പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഷെൽഫ് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഹോം ടൂർ എന്ന് പറയാൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇന്റീരിയറും ഭയങ്കര സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതെ കിച്ചൺ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പിള്ളേർ ചെയ്തു പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അന്ന് ഒരു ഒരു മാസമെങ്കിലും നമുക്ക് തിരിച്ച് നിൽക്കാൻ ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല നമ്മളിവിടെ രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ് ഒന്ന് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ വന്നിട്ട് പൂജ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹൗസ് വാർമിങ് അപ്പോഴും ഇതേപോലെ ഒരു വൺ വീക്ക് ഹാർഡ്ലി അല്ലെ പിന്നെ ഇതേ ഒന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ അപ്പം ഞങ്ങൾ നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ പോകും അതിൻ്റെ ടു ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ പുതിയ ടെറൻസും വരും പിന്നെ അതെ ഇവിടെ വന്നതിന്റെ ശരിക്ക് പോകാനൊരു രണ്ട് മനസ്സാണ് ഫോണോ വേണ്ടേ അല്ലെ മാളോ എന്താണ് പോണ്ട നമ്മള് യു കെ പോയിട്ട് ആദ്യമായിട്ടല്ലേ ഇന്ത്യയില് ദിവാലി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണ സോ യു കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് ദിവാലിയാ ചെറിയ രീതിയിൽ 
കുറച്ച് കമ്പനി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുട്ടുണ്ടാവില്ല ചുമ്മാ റോട്ടിൽ പോയാലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ റോട്ടിൽ പോയാലും നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ മൂഡിൽ കാണാം അതുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ദീപാവലി സമയത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ചേച്ചിനെ നമുക്ക് ദിവാലി ടൈം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അത് അമ്മൂന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴും അത് ആ ഒരു ജനുവരി സമയമായിരുന്നു റൈറ്റ് ചേച്ചി ആദ്യമായിട്ടാണ് മുംബൈയിലെ ദിവാലി കാണുന്നത് ദിവാലി കാണണമെങ്കിൽ നോർത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കാഫറ്റേരിയ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഐ തിങ്ക് മോർണിംഗ് മാത്രമേ ഓപ്പറേഷനുള്ളൂ ഇതിലൂടെ ആക്ച്വലി എല്ലാ റെസിഡൻസിനും ആക്സസ് കാർഡ് കൊടുക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ടു ഡേയ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആക്സസ് കാർഡ് മേടിച്ചില്ല നമ്മുടെ ടെനൻസ് വരുമ്പോൾ അവരത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് മേടിക്കും ഇവിടെയാണ് ജിം ഇതൊരു ഗെയിം സോണാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടേബിൾ ടെന്നീസ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നുണ്ട് തോന്നും ഇപ്പുറത്തെ ഒരു ഇൻഡോർ ഗെയിമിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് ഇവിടെ ചെസ് ബോർഡും ക്യാരംസും അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു സ്ഥലം ഇവിടെ ഇരുന്ന് ബുക്സൊക്കെ വായിക്കാം ഒരു റീഡിങ് സ്പേസാണ് ഇവിടെയാണ് ബാഡ്മിൻ്റൺ കോ ഇതാണ് ഏറ്റവും ബേസ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോറ് അല്ലേ നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ അവിടുന്ന് രണ്ട് ലെവൽ താഴേക്ക് വന്നു ഏറ്റവും താഴെയാണ് ഈ കണ്ണ ബാഡ്മിൻ്റനും സ്ക്വാഷും ഒക്കെ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് എനിക്കുള്ള പ്രോഫിറ്റ് പാർക്കിങ്ങിലേക്കുള്ള ആക്സസ് ആണ് ഇതാണ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് ഇവിടുന്ന് ക്ലബ് ഹൗസ് നിന്ന് ഈ ദിവാലി സമയത്ത് കാണുന്ന ഈ ഒരു വൈബ് ഇത് എന്താ പറയുക പ്രൈസ്ലെസ് ആണ് ഈ ഇങ്ങനെ കാണുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് ക്ലബ് ഹൗസ് ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു കിഡ്സ് പ്ലേ സോൺ ഉണ്ട് ഈ വഴി പോയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്വിമ്മിങ് പൂൾ അമ്മ ഇതിലെ ഇവിടെ ഇവിടുന്നാണ് പൂളിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഇവിടുന്ന് കയറ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇത് തേർഡ് ഫേസ് ആണ് അവിടെ രണ്ട് വിങ്ങിലെ ആൾക്കാർ താമസം തുടങ്ങി ഇത് സ്റ്റിൽ അണ്ടർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈ സൈഡിൽ കിഡ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ വലിയത് ഇപ്പുറത്ത് കിഡ്സ് ഉണ്ട് സ്ലൈഡിൽ വന്ന് വീഴാനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് എവിടെ ബാക്കി രണ്ടു പേരെ കാണാനല്ലോ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയോ ഇവിടെയാണ് ഷവർ ഏരിയ പൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വിക്ക് ഷവർ എടുത്ത് പോകാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് എന്താ സുഖം രണ്ട് പേര് റിലാക്സ് ബോഡിലായിട്ടുണ്ട് പൂളിലെ വെള്ളം കണ്ട് കാറ്റും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചിരിക്കാം നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ നമുക്ക് പോകണോ തിരിച്ച് പോകണോ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകണോ എവിടെയായിരുന്നു പൂളിൻ്റെ അടുത്തോ എങ്ങനെയുണ്ട് വാവക്കുട്ടി ഞങ്ങള് നാളെ രാവിലെ എൻസാടനെ പൂളിക്ക് ചാടാന്ന് വിചാരിച്ചതാ ചോദിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ഇന്നും
സാഡ്ലി സോ ഇതായിരുന്നു പൂളിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നടന്ന് വന്ന വഴി അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ എൻട്രൻസിൻ്റെ സൈഡിലൊരു ഒരു ഫുട്ബോൾ കോട്ട് ഉണ്ട് ലൈക്ക് ബോക്സ് കവർ ചെയ്തത് ബോളൊന്നും പുറത്ത് കിട്ടിയില്ല മിക്ക ദിവസവും ഇവിടെ പിള്ളേരൊക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ആണ് ഇവിടെയാണ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ എൻട്രൻസ് വരുന്നത് അവിടുന്ന് കയറി വണ്ടി ഇതുവഴി പോഡിയം ലെവലിലേക്ക് വരും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സീറ്റിംഗ് സ്പേസൊക്കെ കുറച്ച് സോഫയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഈ സൈഡിലിങ്ങനെ കുറച്ചൊരു ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോജെനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആംഫി തിയേറ്റർ പോലെ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ലോബി അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു റിസപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ആക്സസ് അപ്പോൾ നല്ല ദിവാലി ഡെക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫൈനലി രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പന്ത്രണ്ടല്ല ഒരു മണി ആവാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ശബ്ദമില്ലാത്ത പടക്കം മേടിച്ചു ജസ്റ്റ് കമ്പിത്തിരി എന്താ പറയുക മേശപ്പൂവ് ഒക്കെ കത്തിച്ചു ദിവാലി ആയിട്ടില്ല ഇന്ന് ധൻതെരാസ് ആണ് നാളെ നൈറ്റ് ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പം ഇന്നത്തെ ഒരു നൈറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദീപാവലി പോലെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ആഘോഷിച്ചു ഓക്കെ മാണ് സോ ദിസ് ഇസ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് ഷോർട്ട് ബ്ലോഗ് ഐ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് കമൻറ്റ് Happy Diwali Happy Diwali Happy Diwali